个人可以一辈子没孩子，但是啊，不能一辈子单身。这句话呢，是一位在养老院里工作了八年的医护大姐啊告诉我的。那我呢就问了她一个大家挺关心的问题哈，我说没孩子的老人在养老院里一定过得很惨是吗？她说不一定啊，这个真的得分情况。其实呢，网络上传说的那些养老院的鄙视链哈，基本属实。在养老院里，地位最高的是那些有孩子还经常来探望老人的人，其次呢就是那些有孩子，孩子偶尔会来探望老人的人，最惨的就是那种啊有孩子但是基本上不来探望的啊，还有那种根本没孩子的老人。那这两种人谁过得更惨呢？还真的不一定啊。孩子对于养老院来说，就是起到一个监督和震慑的作用嘛。那种有孩子，但是孩子不来探望老人的，其实也是基本上得不到什么更好的待遇的。你想一想啊，你自己的孩子呀，都把你往这儿一扔了、啊，基本就不管了。养老院怎么弄啊，就怎么着啊。那你想想啊，有些老人脾气还不好啊，护工骂他几句，推他几下，那都不是正常的事儿了吗？啊，说实话啊，这些老人呢、啊，就这么被抛弃在养老院里，真的挺可怜的。但是他说啊，有的老人啊，你也不能太同情他了，同情不起来。他们好多都是自己太作了，把自己呢作成了这样的一个下场。他们要么就是从小对孩子就不好，现在呢就被孩子呀、啊、报复性的抛弃在养老院里；要么呢就是把孩子呀、啊、养成了白眼狼啊；要么就是他们自己太作了，严重的影响到了孩子的正常生活，那孩子就跟躲瘟疫一样躲着他。那。我就又问了他一个问题哈，我说：“那有孩子的都过得这么惨，那那些没孩子的岂不是就更惨吗？”他说：“那还真不一定的，很多没孩子的老人啊，会有社区工作人员经常来探望孤寡老人啊，那这个呢，对于养老院来说也是能起到一定的作用的。”那说到这儿哈，我就很好奇，我说：“那这些老人在养老院里边，到底他过得开不开心呢？”他说。一个老人，你想要在养老院里过得开心啊，第一，你得身体健康；第二呢，你得性格开朗、合群。不然呢、啊，在这里啊，跟学校里很像啊，也会有霸凌的现象，被人欺负啊，被人孤立的时候也会有。其实呢，现在啊，或者即便是未来，还是有大部分的人是愿意选择居家养老的，毕竟在那个时候啊，养老院的费用啊，肯定也会挺高的。在里边过得也还不一定好呢。如果你能生活自理，一般都不愿意去养老院的。所以呢，多数人的晚年啊，还是会在家里度过的。而那个时候呢，你的家里有没有一个能够相互照顾、相互取暖的另一半啊，就显得非常的重要了。他说，以前在社区做关爱老人活动的时候啊，他们只要去那些老两口都在家的。啊，那家里边那个烟火气儿啊，哎，人气儿就特别的好。可是呢，当你到一个独居老人的家里去的时候啊，你真的能明显的感觉到有一种很凄凉的气氛。一个老人在屋里哈，冷冷清清的，看见有人去探望他呀，他就有说不完的话。他其实啊，就是啊，想你多待一会儿，别走啊。那每一次呢，不得不离开的时候，你就能明显的看到他们眼神里那个落寂啊，藏都藏不住啊。这个就是被孤独判了无期徒刑一样。那他的这番话哈，让我想，让我想到现在很多的年轻人都说啊，要不要生孩子呀？啊，为什么非得结婚啊之类的争论。你就想一想，很多人啊，就算儿孙满堂，那他们也都有自己的生活啊，一年能回来几天就不错了，而只有另一半啊。才能始终在你身边陪伴你，一起对抗孤独，相互扶持走到老。两个人能在长久的亲密关系当中啊，彼此得到滋养。所以啊，该找对象的还得赶紧去找哈，赶紧的吧。在你满头白发之际啊，都有一个人他在你的身边关心你，陪伴你啊、哦，照顾你。那今天这个视频呢，大家有什么感悟吗？咱们到评论区聊一聊好吗？都知道现在离婚率是越来越高了。那根据相关部门的数据统计呢，提出离婚的大部分都是女人。那我们可以来看看现在的有些女人呢、啊，都是什么思想？嘴上呢一边在嚷嚷着男女平等，一边呢
，又做着极度双标的事儿。比如说，男人踢妈妈的话，那就是妈宝男了；女人要是踢妈妈的话，那就是乖乖女。老公的工资必须上交，老婆给老公花钱，那就是男人在吃软饭。一边说着女人要独立，一边又喝着毒鸡汤，倡导不劳而获的思想。他们心目中想要的是一个格局比我大、能力比我强、眼光比我长远。能教我人情世故，带我看世间繁华的男人，很多很多的女人对这样的话是一点抵抗力都没有的，潜移默化中就觉得只有这样的男人啊才配得上自己。那我觉得啊，一个人你有梦想、有标准是好事但是咱不能满口叫着我要什么我要什么，你却忘了你能给别人带来什么呢？你找一个普通男人，那你是不是就该给予他认可、支持和包容？接纳他的平庸，经营好你们的小日子呢？你如果找了一个成功的男人，那你是不是就要懂得给他温柔、理解和情绪价值呢？女人嫁错毁一生，但是男人娶错却会毁三代，这样的道理都懂吧？你看看六七十年代的女人，没有彩礼，没有嫁妆，相互喜欢就结婚了，婚后女人都恪尽本分，相夫教子，勤俭持家。懂得体贴，给男人一个温暖的家。那时候的女人呢，也懂得我要读书，我要跟男人共同进步，哎，让日子过得越来越好。女人也要撑起半边天，我才配得上她。离婚在那个年代是一件很羞耻的事儿啊，而现在的女人呢，离婚了第一件事是晒朋友圈，广而告之，我又单身了。大部分女人结婚只是为了想过坐享其成的生活。结婚就是为了吃老公喝老公，吃完喝完还得骂老公没出息。中国男人说实话已经很拼了，但是女人们还是不满足啊。其实男人很少会去计较自己付出了多少，他们不怕多苦多累，他们最怕的就是自己又苦又累，还被别人当成了驴肝肺。说白了，离婚率这么高，主要还是女人不满足。你们说对不对？大家有没有发现一个现象啊？现在的男人呢、啊，突然就醒悟了，直接躺平了，爱咋地咋地。资本呢，确实薅不动他们的羊毛了。曾经我们看到过很多这样的广告啊，爱他就带他去吃法餐，在烛光下点燃你们的爱情，爱他就送他最好的。男朋友不买礼物就是不爱，没有转账没有红包，那更是不爱了。啊，他们呢，还创造出了很多名目来搜刮年轻人的口袋。卖包的说，包是女人的第二张脸；卖化妆品的说，没有丑女人，只有男女人；卖房子的说，结婚怎么能没有房子呢？没有房，那女人得多没有安全感呀、啊！就连卖奶茶的都出来创造了一句经典：“秋天的第一杯奶茶”，啊，来营造这种营销的气氛。你再看看那些为了营销无端创造出来的所谓的节日，什么六幺八了、双十一了、双十二了等等，这些都是为了让你消费的。回过头，他们在用各种毒鸡汤去给女生洗脑。给你花钱的男人不一定是爱你的，但是不给你花钱的男人那一定是不爱你的。在各种营销的强烈施压下，恋爱的成本变得越来越高了。有很多普通工薪阶层的男生，他根本就谈不起恋爱。许多男生干脆躺平了，老子不追不娶不结婚，爱咋地咋地。女孩子们也被骂得很惨，说他们太物质、太现实。看一看现状啊，大龄单身队伍之庞大呀！据说全国现在有一亿多单身女性，她们都是真的不想结婚吗？不是，她们不过是想找一个条件好的人结婚。她们宁愿高质量的单身，也不想要低质量的婚姻。特别是35岁以上的大龄剩女们，如果她们仍然抱着这样的期望和诉求的话，再加上现在的男性已经醒悟了，躺平了，人家不追了，不娶了。那那些大龄剩女们就更加的难结婚了，但是资本也真的是薅不动了。这个说明了什么呀？说明我们的社会是越来越理性了，越来越进步了，已经回归到了理性和感性的平衡线上。这是不是一种认知思想的进步呢？为什么北京本地的男生不太喜欢找外地的女生结婚呢？之前我这儿来过一个女孩，湖南妹子，二十七八岁。要样貌有样貌，要身材有身材，走在大街上那真的是回头率很高的。我们给他介绍了一个北京本地的男生，有房有车，自己开公司，一年也挣不少钱。本来呢，这个男的打算跟他谈个半年就结婚的，结果呀，不到仨月，这个美女就被分手了。原因是有两个
。第一呢，他的弟弟来北京了，然后啊，就是一系列的啊，帮他弟弟找工作、换工作、租房子、给零花钱等等等等。那伏地魔这一番操作吧，我就不用多说了啊，你们懂的。后来呢，他们俩聊到结婚的事情的时候啊，这女孩又提出来一个要求，她说自己是家里的老大。现在弟弟也来北京了，父母的身体又不是特别好，在老家都没有人照顾，所以呢，婚后他希望把父母接过来孝顺，而且他呢也不太愿意说跟老人住在一个房子里，所以要求男生得在自己家的附近呢、啊、再买一套房子让他的父母住。这一下男生就不乐意了，因为男生的房子在北京的西单，那是一个寸土寸金的地段呢、啊，再买一套房子是什么概念？那还不得整个一两千万进去啊？后来，这男生跟我说啊，以后不想再找外地的女生了，还是找个北京本地的女生比较合适。比如说，现实的问题啊，北京当地的女生结婚是不要彩礼的，大多数北京的女生家里条件也都不差呀、啊。男生嘛，对于嫁妆也不太看重的，那都是一个地方的人，两个人只要是合适，条件差不多，看对眼就好了。但是很多外地女生，她的要求啊，比本地女生的要求还要高很多，苛刻很多，甚至还有很多外地的女生，她抱有很强的目的性，这也导致很多北京男生啊，不太愿意找外地的。还有和外地女孩结婚，逢年过节去谁家过呀？跑来跑去的，真的是个问题。万一对方的父母身体不好了，还得接到北京来照顾，这也是一笔不小的开支。因为这些方面的问题去发生争吵，真的是不值当啊。北京人最怕的就是自己家里成了租金办，今天七大姑过来住几天，明天八大姨过来玩两天，自己提供了食宿不说，万一照顾的不周还闹个口舌，不仅打扰了自己的生活，而且还徒增了很多烦恼。所以我就很想劝劝那些外地在北京工作的女生，你就不要太刻意，非要找个北京本地的男生了，即便是他自己愿意，可能他的父母也不一定愿意的，你又何必非要给自己挖个坑往里面跳呢？你们说是不是这个道理？来我这儿的女生啊，最喜欢问的一句话就是：有没有条件好一点的呀？能不能给介绍一个有车、有房、有稳定工作的呢？啊，如果是在私企的话，有年入百万的吗？或者他自己当老板的，那就更好啦。我跟你讲吧啊，这些女人啊，大部分都是来许愿的。当你给她几个满足她条件的资料看的时候，她又会说：哎呀，这个长相不是我喜欢的。一看照片就没感觉，行，那咱就再给他找几个他觉得长相在线的，并且也满足他有房有车的条件的。哎呀，他这个收入才二十多万啊，有点低。那以后的生活会不会压力太大了？再看看吧。哎呀，这个你看做生意的收入不少，但好像学历又不行啊，还没我的学历高。不行不行，那以后肯定是聊不到一起的，好吧？那咱就再给他找学历也满足他条件的，最后呢，终于找到了有车有房、学历高、长相好，甚至收入也很在线的男人。这个时候他又会给你来个神反转。哎呀，你说啊，这样条件的男人他能看得上我吗？他会不会特别挑啊？还有啊，这么好的条件怎么还单着呢？还会来相亲？他会不会有毛病啊？这个人不会是托吧？你们看看啊，他们许愿许到自己都不相信，真的啊，心脏病都会给你气出来的。我真的很想怼他。来相亲的人啊，条件好的很多，有年收入上百万的，也有自己当老板的，甚至啊，都有资产过亿的。那人家条件好来相亲就不正常，那你来相亲就很正常，那说明你条件很差喽。那你条件那么差，你还那么挑吗？别人年龄大了还单身，就是有毛病。你自己也这么大了，不也还单身吗？那你就没有毛病了。我就想提醒你一句啊，相亲不是买东西，我们这里啊不是超市，你花钱就可以随便挑商品嘛。这里讲究的是你情我愿，还有就是啊，最后你能不能嫁给一个条件好的？核心在于啊，你配不配得上这样的人，不是红娘能决定的。如果你最后也没有嫁给高富帅，那真不是红娘不行，是你自己不行，你懂吗？有句话我不知道该不该在这里说啊，但是啊，咱们有些女人真的太让人操心了。
，现在就这么发展下去啊，真的有可能会越难越难嫁出去，这个会是真的，因为在未来可能跨国婚姻已经要成为主流了。外国的妹子啊，想一想，长得美不说，人家也没有那一大堆的卖身契，人家谈恋爱、结婚都是可以跟男人 A A 的，不会跟男人要包包、要转账、要房、要车、要彩礼。目前我认识的好几个相亲相了好几年的小伙子，都是相了好几十个中国姑娘啊，最后呢，人家牵手了一个外国女孩。这事儿呢，说起来呢，也不算稀奇了，但是这种趋势已经开始出现了。以后呢，可能会有大量的俄罗斯女孩、越南、缅甸的，还有韩国、日本的。其实有很多外国女生，她是很喜欢中国男生的，因为中国男生的骨子里有那种温柔顾家的特性。我呢问过一个其中的男孩，我说你找一个国外的媳妇儿和找一个中国的媳妇儿有什么区别呀、啊？他说呢，前几年啊他就开始相亲了，相了不下五六十个女生，但是这些女生啊，要么就是高高在上、半高冷啊、慢热，要等着男人去做舔狗，追起来可费劲了，嫌你没这没那，条件不够。我这个俄罗斯媳妇儿呢，可是主动追的我，咱们这边谈个恋爱。就是给你要礼物、要转账啥的，你要是给的不够啊，人家就不乐意了，说你不爱他。结婚呢，要彩礼、要车、要房，啊，房产还得加他的名字，真的是什么什么奇葩都见过了。国外的女生哪有这些毛病呢？人家那才是真正的既独立又可爱。现在我真的是替那些女孩很着急了，都什么时候了，你们还认不清楚现实，不知道咱们中国的男人现在是多抢手吗？咱们就拿俄罗斯的来说，他们本来就是女多男少啊，小姑娘啊长得还一个比一个漂亮啊，别的国家的女孩也都虎视眈眈的。最关键的是，基本上啊，国外都没有彩礼这个说法。如果咱们中国的女生再去用金钱衡量你们的爱情，那我觉得你一定要想一想，自己最后到底是败给了谁呢？